Ngayon ang ating tutorial ay kung paano i-clone ang mga installed software sa ating laptop sa another hard drive. Ang kailangan lang po natin ay external hard drive case. So, ilalagay na natin dito yung ating isa pang hard drive kung saan natin i-clone yung mga software na dito sa ating laptop. Tapos, USB wire. So, una natin gagawin, saksak natin itong ating hard drive sa ating laptop. So, ngayon, punta na tayo sa ating laptop at magda-download tayo ng software na gagamitin nating pang-clone sa ating installed software sa ating laptop. So, ang una natin gagawin, lupas tayo ng Chrome at meron tayong i-download na software, ang Macrium Reflect. I-download po natin itong Macrium Home Edition. Ito. So, meron dito ng 30-day trial. Hindi natin kailangan ng Pro kasi isang beses lang naman natin gagamitin ito. Kaya, download na natin ito. 30-day trial. Tapos, uh, optional lang po ito. Pwede kang maglagay uh, ng email mo dyan, pero that is uh, completely optional. So, pwede lang tayong mag-continue. Uh, Click natin yung continue. At uh, nagda-download na po. Ito niyo dito sa left-hand side. Nag-download uh, na po yung ating software. Click natin yan. And then, makikita niyo dito, mayroon pang isang download. Ito yung i-download na yun bigger portion ng software. Click natin itong download. Hintay natin ng uh, ilang minuto hanggat matapos siyang mag-download. At uh, tapos na natin i-download. Close na natin ito. Close na natin ang ating uh, browser. At punta tayo sa ating this PC. Punta tayo sa Downloads. At ito na po yung ating Macrim Reflect. Click natin yan. Ito yan. Nakikita nyo. Click Next to extract the files and begin installing the Reflex. So, click natin yung Next. Preparing to install. Hintay na tayo ng ilang saglit. At ito na po. Click lang natin yung Next. At i-click natin yung Accept the Terms in the License Agreement. Click natin Next. Ito po, uh, kailangan ng license key pero that is completely optional. Click lang natin yung next. This trial will expire on uh, 30 days lang po yan. Click lang natin yung next. At ito, uh, may kailangan mag-register dito na maglagay ng email at registration code. Pero that is also completely optional po. So, i-click lang natin yung register box. I-uncheck natin yan. And then, pwede na tayo mag-proceed. Click natin yung next. So, click natin yung next ulit. And then, install. So, hintay natin hanggang matapos siyang mag-install. And then, click natin yung finish. Ngayon, i-restart natin ang ating computer. Ayan, nag-re-restart po siya. Hintayin lang natin. So, ayan, naka-restart na ang computer. So, buksan natin uli ang Macrium Reflect. Ito na po tayo sa loob ng ating Macrium Reflect. So, ito yung kukopyahin natin. Ito yung program. Ito yung files na nasa loob ng ating computer. At kukopyahin natin siya papunta dito sa ating isa pang hard drive. Uh, ginamit ko na ang hard drive na ito kaya may laman siya. Pero uh, i-delete lang natin yan. So ganito, click natin itong clone this disk. Ayan, tap tapos, select a disk to clone to. Click natin yan. Then, click natin ito. So, i-delete muna natin itong laman itong disk na ito. Kung saan natin uh, i-copy yung laman ng ating computer. So, delete partition muna. Ayan. Click lang ng click hanggang maubos. So, okay na yan. So, ngayon, ang gagawin natin ay isa-isahin natin i-drag down itong mga files na nasa ibabaw. Itong 
pito. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, i-drag down lang natin yan. Isa-isa. Yan. I-drag natin sila isa-isa dito sa baba. Yan. So, okay na po. At click natin ang next. So, click natin ulit next. And finish. Click natin ang okay. So, click lang natin itong uh, warning the following driver will be overrated. Click lang natin ito. All target. Check natin yan. And then, click natin continue. So ngayon, nagsisimula na siyang i-copy yung nasa ating yung mga software na installed software natin doon sa ating uh, computer. So, medyo matagal ito. Siguro, abutin uh, ng uh, dalawang oras. Uh, hindi ko alam kung uh, ano katagal kasi napakaraming uh, laman itong uh, i-clone natin. So, hintayin natin hanggang kailan siya matapos. Uh, as of now, 1% pa lang yan so, Medyo magtatagal ito Kaya ipapass forward ko na lang muna At magkakapi muna ako At uh, hintayin natin hanggang matapos So, ngayon, okay na. Kompleto na ang ating clone. Within 36 minutes lang siya. So, mas mabilis siya sa aking uh, ina-expect. Kala ko doon ang oras. So, within uh, 36 minutes, eh, tapos na siya. So, okay na po siya. Ayan, tapos na po tayo mag-clone. So, subukan na natin. At palitan na natin yung ating hard disk kung, kung nakopya na ba talaga niya. So, ngayon, na turn off muna natin ang ating laptop. At ito po yung ating kinopya. So, kung nakopya ba talaga niya. Ito na natin. And yan. Then, turn on natin ang ating laptop. yon So, makikita nyo. Ayan. Nakopya na natin lahat ng laman mo ang ating hard drive. Mula dito, andun na siya ngayon sa ating bagong hard drive. So, ganun lang po ang proseso para kopyahin yung mga installed software sa ating laptop o computer. At kung nakatulong ang video nito sa iyo, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell notification at nagsaganon ay maging updated ka sa ating mga next upload. Thank you so much for watching and see you in the next one.